Iniisip mo ba paano magkasya ang inyong 4,000 pesos budget sa loob ng dalawang linggo habang tayo nasa lockdown? Ang iyong tanong ay sasagutin sa video na to. Please keep on watching. everyone, welcome back to my vlog. My name is Nice. And as of this moment, we're still facing the pandemic of COVID-19. At alam natin lahat, lahat ng mga negosyo ay nag-stop, nawalan tayo ng trabaho, and we are struggling for so many things in our life. Kaya naman sa video na to, I will be sharing with you the practical tips on how to do the budgeting. Yung pag-budget based on my personal uh, strategy. Okay, if you are new to this channel, please do subscribe, hit the bell button here, and click the subscribe para magkasama tayo sa lahat ng video. If you think okay ka naman at hindi naman kukulangin ang inyong budget, well, you can skip in this video, you can move or watch me other videos. At kung ikaw iniisip mo na papano na, papano magkakasya ang inyong budget, this episode is for you. Watch till the end of this video. Let's begin! Disclaimer, the prices of each item that I'm going to mention are based from the grocery price. Ang layunin natin dito ay makakuha talaga tayo ng saktong pagbabudget at hindi po natin huhulaan or tatansyahin lang para makuha talaga natin kung ang 4,000 pesos nga ba ay talagang magkakasya. Okay, so doon sa 4,000 pesos, ano ang una natin bibilhin? Of course, ang pinaka-importante ay rice. Okay. So, rice muna ang ating unang bibilhin. Now, paano natin matatansya kung magkano or ilang kilo ng rice ang kailangan natin bilhin? Ang ating pagbabadgetan nito is a family of three. Three members in the family. Paano natin ngayon malalaman kung ano ang konsumo ng isang tao? Example, this one, ito ngayon yung commonly used na measuring cup doon sa mga um, rice cooker. Ang 12 cups neto is equivalent to 1 kilo. Ngayon, ilan ang konsumo ng isang tao? Example sa amin, dalawa kami. So, ang sinasaing namin sa lunch ay tatlong ganito, tapos tatlo din sa hapon. Kapag ako ay mag-isa lang, ang sinasain ko ay 1.5 neto, sobra na yan. Mas higit pa yan sa nag-order ka sa Jollibee or kumain ka sa restaurant. So, meaning to say, ang one and a half neto is more than enough for one person. Ngayon, in a family of three, tatlong tao yung ating gagawa ng budget. So, if that is one and a half, ang isang saing nila ay ilang cups. So, that will be four and a half. Four point five. Isang saing nila ay 4.5 cups. So, lunch yun. For dinner, another 4 and a half. So, that is 9 cups. 9 cups ang kailangan para sa isang araw ng tatlong tao sa family. Okay. Yung 9, we are going to multiply 9 times 14. Kasi yung 14, yun yung number of days for 2 weeks. Paano natin makukumpute siya? So, 14 and 9. Wait, kukumpute natin. 9 times 14 is 126 cups ang kailangan nila. So, 126 cups. How many kilos are there in 126 cups? Ngayon, di ba, sabi ko kanina, ang 12 cups is 1 kilo. Ngayon, i-divide natin yung 126 divided by 12. So, lumalabas na 10, 10.5 or 10 and a half kilos for 2 weeks para sa isang family. Okay. So, i-times natin magkano yung price ng rice. Ngayon, hindi tayo bibili ng sobrang mahal or hindi rin tayo bibili ng sobrang mura na rice. Doon tayo sa 49 pesos. 49 times. So, magkano na yun? And that's wala ng ink. Okay. So, that is 514. 
50. Ito ngayon yung amount na kukunin natin doon sa 4,000 pesos. Okay. So, meron na tayong lunch, meron na rin dinner. Ngayon, paano yung breakfast? For breakfast, we can have pandesal. Okay. Ilang pandesal naman for three person or in one family sa kanilang tatlo. For me, ang kinakain ko is three, depende kung may palaman o maabot ng four. Pero sabihin nilang natin, tag five sila sa bawat kain. So, 15 peraso na pandesal and that is 30 pesos. So, itimes ulit natin sa 14 days kung magkano and that is 420. So, ito ngayon consume para sa pandesal. And we have also coffee. Siyempre, we are coffee lover. Kaya, yung mga ganito, before, nung hindi pa siya quarantine, ginagawa ko ay DIY ng 3-in-1 coffee, yung pinaghalo yung coffee milk, tapos yung coffee and sugar. Pero ngayon, kulang ng mga stocks, yung mga sa grocery, um, ito na lang, ganito, tita. So, ang ginawa ko, this one, para makuha natin kung ilan ang kailangan nila. Three persons. So, coffee. This one, ang isang pack nito is 10 pieces. So, pag bumili tayo ng 5, ang price kasi nito is 56.50. So, pag bumili tayo ng 56.50 times 5, is 282.50. Magkakaroon tayo ngayon ng 100 cups. Ang kailangan lang naman ng family na to, kapag ka sila ay nagkape sa isang araw, tatlong cups sa umaga, tatlong cups sa hapon, ay 6. Ita times natin doon sa number of days. So, ang kailangan lang naman nila is 84 cups sa loob ng dalawang linggo. So, kailangan natin at ng 5 packs. Ayun na, 182. Ngayon, kailangan din natin ng water. Yung mineral water. Para tatlong katao sa isang family, ilang bang galon ang kailangan natin? Or yung blue, yung slim galon, like this one? Tadam! So, ilang ganito or slim galon ang kailangan natin? Diba we are all know that we are required for 8 glasses of water every day. So sila, sabihin na lang natin na require sila or umiinom sila ng 8 glasses a day. So 24, wala na ink ang ating pentel pen. So 24 glasses ang kailangan nila. It, ang isang container or isang limb galon na ganito, ang laman nito ay 11 liters. So 44 cups yun. Kaya, ang kailangan nila is 8 gallon na slim. So, that is 200 pesos. Ayan, wala na. Wala nang laman. Okay. So, kailangan nila ng 200 pesos para sa 8 na gallon. If total natin yun, Ang total neto is 1,417. Ito, ibabawas natin dito. At yung matitira, yun yung hahati-hatiin para sa ulam everyday. Ang matitira noon ay 2,583. Uh, Ito ngayon, i-divide natin sa 14. Wala na, ayaw na. Sa 14. So, we need 184.50. Ito ngayon, 184.50, siya ngayon yung ating budget everyday. Hindi dapat lumampas noon. Kung lumampas man dyan, dapat ay mapapalitan on the other day. Okay? So, Tingnan natin kung papano or ano ang meal plan na ating gagawin para magkasya ang ang natitirang pera dito dahil binawas na natin from 4,000 binawasan natin ng 1,417 
ang natitira ay 2,583, ididivide natin yan sa 14, at 184.50 lang ang kailangan natin gastusin sa bawat araw. Ayun na nga guys, ang ating budget for a day is only 184.50. Magkasya kaya yon sa bawat araw? Yun ang problema natin everyday, di ba? Kung ano ang uulamin sa lunch, anong uulamin sa hapunan. Okay, if you will notice here, we have day 1 hanggang day 14. This is an example of a meal plan kung saan nandito yung mga ulam sa bawat araw, ano sa lunch at ano sa dinner. Okay, for day 1. Day 1 ay ginisang sayote. Okay. We have 41.50 and the ingredients here naka-itemize kasama ang kanyang mga prices. Okay? So, we have 113.25 kasi gulay lang naman yung uulamin. Yun na yung lunch at yun na rin yung dinner. Pasok tayo doon sa 184.5 a day. Yay! So, next. Okay, next for day 2. Ayan. Estebechen Tulingan. So, we have 150 worth. Pero kulang yan ng 1 kilo. Kasi mahal yung tulingan. Then, bell pepper. Kasi estebechen siya. Sibuyas, bawang, luya, suka, mantika. At kunting asukal. Okay, naka-itemize pa rin sila and then mentioan yung mga corresponding prices. Again, yung prices are based from the grocery price. Pero, i-grocery mo lahat ito, but then dito naka-itemize, yung price na nandito na linagay ay from the retail price para lang maipakita natin sa bawat menu or sa bawat meal plan ay mentioan yung mga presyo ng bawat item. Okay? So, for this one, ang total is 268 nag-over tayo sa ating budget. So, natin ngayon matatakpan. So, mobra. Okay, on the third day, adobong manok. Yung manok natin is 148.70. Then, patatas, carrots, pollo, suka, paminta. Ayun. Ang total natin is 188.75. So, sumobra pa rin siya doon sa ating 184.50 everyday budget. Now, paano natin nakuha muna itong uh, patatas? Example, for this one, so this is 49. Apat siya ang laman. Hinati-hati ko, kaya siya nakuha na 12.25. Lahat ng mga prices dito is a grocery price, nilagyan ko lang ng mga corresponding price para ma-imagine natin kung magkakasya nga ba. Okay, dalawa na itong sumobra. Tingnan natin dito sa kabila. Day 4. Sa so day 4, giniling na baboy with itlog. So, giniling 42, itlog, 36, ang nilagay natin dito. So, that is um, 12, pero may nabibilhan pa naman na mas mura kaysa 12 pesos ang isa, tatlo. Then, sibuyas. Mapapansin yung sibuyas kasi mas mahal ang kilo ng sibuyas ngayon. So, example, this one, ang nilagay ko 7 pesos. For bawang, ang bawang natin for today, dahil nga nagkakaibang price ngayong uh, naka-lockdown tayo, nag-increase ang mga price ng mga basic commodities, ang bawang natin is 200 ang kilo. Pero hindi naman ito uubusin na isa, di ba? Minsan, tatlong clubs lang, okay na yun. And, same pa rin, patatas. Then, Dito naman sa gabi, we have carne norte, patatas ulit, and mantika, yung carne norte. So, you will see here, uh, color coding. Yung yellow, ibig sabihin, yung ulam ng lunch at nung hapon, nung dinner, ay same lang, isang lutuan lang, kagaya nitong dinisang sayote. Pagdating naman dito, magkaiba siya. Pagka green, ibig sabihin, iba yung ulam sa lunch, at iba din yung sa dinner para hindi naman siya nakakasawa na every day pareho yung ulam sa tanghali sa gabi sa tanghali sa gabi sa tanghali sa gabi ay pare-pareho lang so this one kapag color yellow ang ginawa ko straight yon from lunch hanggang dinner pareho lang ang ulam pero pag kulay green or yellow green iba sa lunch at iba din sa dinner so here for day 5 monggo with malunggay okay so, meron tayo dito mongo. This is uh, 20 pesos. Pero nilagay natin dito 30. Mas marami dito. Sobrang dami na to. 
30 ang nilagay natin, tapos malunggay 20 pesos. Sa amin kasi yung malunggay, humihingi lang kami sa kapitbahay. Pero dito sa budget natin, I still write here 20 pesos para doon sa mga mag-budget na wala naman mahingian, bibilhin pa rin talaga nila. Then chicharon, baboy, 37, dalawang buhit ito, sibuyas, kamatis, bawang. So munggo pa rin yun. Kinaghapunan or kinagabihan, dadagdagan lang ng tuyo ng 30 pesos, tatlong balot yun sa tagsampo, and then mantika. So 159 Okay, mas lower siya. May supply pa yung 184.50 natin. Okay, tingnan natin for day 6. Day 6, my favorite, pritang tilapia. So, tilapia, dalawang big size na to, 71, and then mantika kasi piniprito natin siya. Tinagabihan, di ba sabi ko, ang pag yellow green, di ba ang ulam sa lunch at di ba sa gabi. Kapag ka ito namang yellow, straight yun, lunch and dinner, isa lang. Yung tira sa lunch, yun pa rin sa dinner. Dito, sa dinner, we have lumpia. Yung giniling na baboy, ayan, lumpia. So, 38, na dyan yung mga corresponding prices. Giniling na baboy, 42. Carrots, bawang, sibuyas, ito sa mix. Yung carrots natin ay namulubo. <laughs> Hindi kasi nagamit hanggang namulubo. Okay, so we have 207. 0.25, nag-over na naman tayo. Tingnan natin kung makakabawi tayo dito sa mga iba pang araw. Day 7, isang linggo na, adobong atay ng manok. Okay, manok is 148, patatas, carrots, bawang, sibuyas, tuyo, mantika, ayun. So, 197.05 yung budget natin. So, umover na konti. Okay, titingnan natin kung dito sa the rest of the day, kung makakabawi pa, bayo. Okay, day 8, miswa with patola. Okay, miswa is 30, tatlong balot yun, yung tag 10 pesos. Patola, 40 pesos, and then bawang, sibuyas, namates. Tinahapunan is ginisang kangkong. So, 30, karning baboy, sibuyas, namates, bawang, and ginisa mix. So, sa ginisa mix, ang nakalagay natin is 2.95 lang, kasi yung binibili naman natin siya, diba sabi ko kanina, mas makakatigil. Kung yung isang ganito, ang bibili natin, it goes only for 200, ay, 2.95. So, tingnan natin sa day 9. Day 9, adobong baboy. Kaning baboy, 120. Hindi yung isang kilo. Kulang ko lang yan ang isang kilo. And then, adobo. Ito yung kanyang mga ingredients. So, 152. May suklik ta. Pagtapal yan dito kanina. Malalaman natin yun pag tinotal natin dito lahat. So, for day 10, pakpe, gulay. Talong, ang kilo ng talong ngayon is 100. So, kalahati lang kasi sa pakbet, mayroon namang kalabasa, mayroon din okra at yung kanyang mga sahog. So, 102. Bumawi na tayo, may natitira na. So, nababayaran na niya ngayon yung mga lumampas lang pas dito kanina. Next is, for day 11. Yan. Pork chop. Pork chop, 135. Tatlong piraso pang pork chop na to. And then, ayan, yung, kasi pagbabaran siya, yung Mantika ka naman sa tuyo suka. Ayan, paminta. And then, sa gabi, ay century tuna. Kasi ng pork chop naman, so dilata dito na century tuna. And then, pipino, sibuyas, tamatis, yun ang inuulam namin yung pinaghahalo para siyang salad. And the cost, total cost is 255. Okay? So, mabra na yan. Next, day 12, malapit na. Sarsyadong galonggong. Okay, 120, tapos itlog, tapos tamatis, sibuyas, bawang. And then, yung kalahati nun, siya pa rin yung uulamin, right? So, dadaglagan lang siya ng sibuyas, toyo, and kamati. So, that is 184. Sumakto siya. Okay. Next is, tiyan ang uh, day 13. Nilagang baka. So, that's 106, 162.48. So guys, pag bibili kayo ng nilagang baka, yung bilhin nyo yung Michado card kasi yun yung malalaki na angka. Yung worth 162 ay 12 cuts na yun. Ngayon, yung 12 cuts, pag hinati-hati mo pa yun, magiging 24. Di ba nga ang ating family na nakabudget dito is uh, three member in the family. Ngayon, pag-aapat silang hiwa sa bawat kain. Gusog na yun kasi may gulay pa, may sabaw pa, hininuman ba ng tubig? Okay, so 162 Yan ay 12 cuts. Pag hinati-hati, magiging 24. Yung bawat tao ay tag-aapat na hiwa. 219. Okay, last. Tiyan! 
flash is pinolang bangos. Ito yung ulam namin ngayong araw, maghapon, mula kanina hanggang ngayong gabi. So, 139. Sa malaki na yun, anim na hiwa yun. So, pwede na yun doon sa family natin na tatlo, uh, tatlong hiwa sa lunch, tatlong hiwa sa dinner. Tapos, lagi natin ng kampong, dalawang pali, so that is 20, and then yung mga sahog niya, and that is 181.50. Okay, so, these are all the meal plan for two weeks. I hope na nakapag-share ako sa inyo at pwede nyo naman ito i-revise based doon sa inyong gusto. Pwede pa itong masipid kasi nakikita nyo dito yung mga naka-itemize the price are from retail price. Kung bibilhin mo lahat yan sa isang grocery, mas nababawasan pa yung presyo. Okay, so lahat ng ito ay nagtototal ng 2,577. At yung kanina na sukli doon sa 4,000 pagkatapos natin bumili ng rice, ng tubig, ng pandesal, ng kape, ang sukli ng kanina is 2,583. Ito naman lahat ay 2,577. Ibig sabihin, yung 4,000 budget natin for 2 weeks, may sukli pang 6 pesos. Ibibili ng asin. Okay. Ito ngayon, pwede nyong i-revise Makikita nyo guys, itong meal plan natin ay hindi naman siya sobrang tipid at hindi naman siya sobra ding magarbo. Where is that? Hindi, wala nga ito dito sardinas. Wala siyang sardinas or noodles. Kasi on the first two weeks ng quarantine, naporga na tayo doon sa sardinas at mga dilat at noodles. So at this time naman ito, healthy foods naman itong nandito at binibase pa rin natin sa RDA yung um, Recommended dietary allowance na kung saan kailangan makakapag-intake tayo ng ganong nutrients galing dito sa mga food na to. Kung sakali man, huwag naman sana mag-extend na naman ang ating quarantine by April 30, doon pa lang tayo mapuporka ulit ng mga sardines. Kasi dito, wala kang makikita ng sardines or noodles. Lahat ito ay pinag-isipan. I hope na nakatunong ako or na, I hope na nakapag-share ako ng konting Uh, idea patungkol dito sa mga ulam. Di ba yun ang mas problem natin minsan? Ano na naman ang uulamin sa lunch? Pagkagabi, iisipin na naman natin bukas, ano na naman ang uulamin. So, ito pwede natin siyang maging guide. So, ngayon guys, ang ating pagkain dito sa loob ng two weeks, hindi to ito yung ka na, ikaw yung mag adjust sa food. Hindi yung food ang mag adjust sa'yo. So, kailangan Aww. natin kuping tipid. So that concludes our first episode for this lockdown series. Make sure you stay tuned for the second episode and please let me know if you are excited. I'm sure you're very curious to see what else this lockdown series has to offer. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!